విద్యార్థులు లయాల ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ తుని తరపున ప్రారంభమైనటువంటి పదవ తరగతి ఆన్లైన్ తరగతులకు పునఃస్వాగతం పలుకుతున్నాం ఈరోజు మనం చర్చించుకుంటున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే పదవ తరగతి గద్య భాగం ఏడవ పాఠం మా ప్రయత్నం పాఠంలో కొన్ని అంశాలు ఇదివరకు వెబ్సైట్లో మనం పరిశీలించాం దానికి సంబంధించి ఒక్కసారి ముఖ్య అంశాలు అనుకుని తర్వాత పాఠంలోకి వెళ్ళినట్టయితే పూర్వకాలంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు గురించి ఒక పుస్తకాన్ని రాయాలి అని వాళ్ళుగా వసంత కన్నబ్రా కల్పన కన్నబ్రా అనేటటువంటి ముగ్గురు రచయిత్రులు కూడా అనుకున్నారు అనుకున్నదే తడవుగా ఏ అంశాలలో ఎవరు కృషి చేశారు అనేటటువంటి అంశం గురించి ఆలోచిస్తే ఎంతోమంది స్త్రీలు వాళ్ళ మనసులోకి వచ్చారు అంటే విద్య వైద్యము స్వాతంత్రోద్యమాలు నటులు గాయని మణులు సంగీతకారులు జడ్జీలు క్రికెట్ స్టార్లు డాక్టర్లు ఇలా ఎంతోమంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఏ క్రమంలో ఉంచాలి ఏ పద్ధతిలో ఉంచాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని పరిశీలించినప్పుడు వాళ్ళ ఫోటో చూపిస్తూ పుస్తకంలో వాళ్ళ వివరాలు రాయాలి అనే నిర్ణయానికి వచ్చారు అయితే ఎవరి విషయాలను ఎవరి స్త్రీ ఎవరి గురించి మనం ఈ పుస్తకంలో పొందుపరచాలి ఏ కాలం నుంచి ఏ కాలం దాకా ఉన్న వాళ్ళని తీసుకోవాలి అనే ఆలోచనలకు వచ్చినప్పుడు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం ఇరవయో శతాబ్దం అని కాలాల వారీగా విభజించి రాయాలా లేదంటే ఏ ప్రాంత స్త్రీల గురించి ఎక్కువగా రాయాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి తోచినటువంటి పదం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు దాకా కూడా మనకి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉంది అయితే పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయకముందు మెడ్రాసులో కొంత భాగం కర్ణాటకలో కొంత భాగం తమిళనాడులో కొంత భాగం మహారాష్ట్రలో కొంత భాగం ఒరిస్సాలో కొంత భాగం నైజాం సర్కారులో కొంత భాగం ఇలాగా ఐదారు భాగాలుగా ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలలో తెలుగు వాళ్ళు అలా చెదురుమదురుగా జీవించేవారు అయితే పొట్టి శ్రీరాములు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేశాక తెలుగు వాళ్ళకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉనికి ఏర్పడింది అంటే ఈ పుస్తకం తయారు చేయాలంటే ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఉన్నటువంటి స్త్రీలందరి గురించి వివరాలను తీసుకోవాలి అని ఈ పుస్తకం తయారు చేసేటప్పుడు ఈ రచయిత్రులు భావించారు ఎందుకు అలా భావించారంటే తెలుగు ప్రజలు తెలుగు స్త్రీలు అన్నాం అనుకోండి ఆ తెలుగు అనే దాంతో రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇలా తెలుగు దేశం ఇలాగ అయితే ఆంధ్ర అనే దాంతో ఏ రాజకీయ పార్టీ లేదు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్త్రీలు అని అనుకుంటూ వాళ్ళు ఆంధ్రకి సంబంధించినటువంటి స్త్రీలను గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడక ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత ఉన్న స్త్రీలను క్రమ పద్ధతిలో చేర్చుకుంటూ పుస్తకాన్ని తయారు చేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు ఇక కాలానికి సంబంధించి ఆలోచించినప్పుడు సామాజికంగా స్త్రీలు తెచ్చిన పెద్ద మార్పులు ఈ శతాబ్దంలో ప్రముఖంగా ఉన్నాయి కాలానికి సంబంధించి అంటే పూర్వకాలంలో ఉద్యమాలు చేశారు బాల్య వివాహాలు అవి రూపు మార్పారు ఓటు హక్కులు సంపాదించుకున్నారు బాలికల పాఠశాలలు స్థాపించారు ఇలాంటి ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ శతాబ్దాన్ని అంతటిని దృష్టిలోకి తీసుకోవాలనుకున్నాము వీలైనంత వరకు అన్ని రంగాలను దృష్టిలోకి తీసుకురావాలి అని అనుకున్నారు ఇక సంఖ్య విషయానికి వస్తే ఏదో ఒక సంఖ్యకు కట్టుబడక తప్పదు అంటే పుస్తకాలలో ఇన్ని పేజీలకు మించి ఇంతమందిని మొదటి భాగంలో అచ్చి వేయలేము కాబట్టి కొంతమందికి సంబంధించిన వివరాలను మాత్రమే మనం వేయగలుగుతాం అని అనుకున్నారట ఆ సంఖ్యతో ఏమీ తృప్తి లేదు ఆర్థికంగా ఎంతో కష్టం అనిపించినా ఇంకొంతమందిని చేర్చక తప్పలేదు ఎంపిక చాలా కష్టం అనడంలో సందేహం ఉంది ఎంపిక చేయడం అంటే ముందు ఎవరు ఉంచాలి తర్వాత ఎవరు ఉంచాలి ఏ పద్ధతిలో అమర్చాలి వాళ్ళు పుట్టిన సంవత్సరాన్ని బట్టి అమర్చాలా లేదా వాళ్ళు సాధించిన విజయాలను బట్టి అమర్చాలా ఇలాంటి అయోమయ స్థితి వాళ్ళు ఈ పుస్తకం తయారు చేసేటప్పుడు ఎదుర్కొన్నారు అయితే ప్రతి రంగంలోని తమదంటూ ఒక ముద్ర వేసిన వారిని ఎంచుకోవాలి ముద్ర అంటే ప్రత్యేకమైన స్థానము ఉనికి ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో ప్రత్యేకత కలిగిన వాళ్ళని విద్యా రంగంలో ప్రత్యేకత కలిగిన వాళ్ళని ఉద్యోగాలు చేసిన వాడు ప్రత్యేకత కలిగిన వాళ్ళని వ్యాపారం చేసిన వాడు ప్రత్యేకత కలిగిన వాళ్ళని వైద్య శాస్త్రం చదివిన వాడు ప్రత్యేకత కలిగిన వాళ్ళని తొలితరంలో బాలికల పాఠశాలలు పెట్టిన వాళ్ళని ఇలాగ ఏ అంశంలో ఎవరు ఎక్కువ కృషి చేశారో ఆ విషయాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అంటే ఆ రంగాలలో నిష్ణాతులైన ఇప్పటి వారిని కలవాలి పూర్వకాలంలో నటీ నటులు అయ్యారు అనుకోండి వాళ్ళు కాంచనమాల భానుమతి ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగా ఈ రోజుల్లో నటులు ఎవరు ఉన్నారు శారద షావుకార్ జానకి 
పావల శ్యామల ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వా పూర్వకాలం వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారో అదే రంగంలో అలాగా వాళ్ళ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అలాగా ఎన్నో విషయాలను ఆలోచించి వాళ్ళ గురించి ఎలా రాయాలనే దాని గురించి ఎంతో మందిని గురించి ఆలోచించాము దానికి ఏం చేయాలంటే పూర్వం నిష్ణాతులైన వాళ్ళ వివరాలు సేకరించాలి కాలధర్మం చెందిన వారి వివరాలు సేకరించాలి అందులో చనిపోయిన వాళ్ళ వివరాలు తీసుకోవాలి వర్తమాన కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైన స్త్రీలను కలుసుకోవాలి వర్తమాన కాలం అంటే ఇప్పుడు బతుకున్న వాళ్ళు అని వాళ్ళతో మాట్లాడాలి వాళ్ళ గురించి ఎలా రాయాలనే దాని గురించి ఎంతో ఆలోచించాం ఇంటర్వ్యూలు చేసి వారు మాట్లాడింది రాయడం అంటే ఇప్పుడు లేని వాళ్ళతో కుదరదు ఇంటర్వ్యూ చేయడం అంటే ప్రశ్నోత్తర పద్ధతి మీరు అలా ఆ విషయాలన్నీ ఎలా సాధించారు అది సాధించడానికి ఎలా కష్టపడ్డారు ఇలా రాసుకుంటూ పోతే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఓ పుస్తకం అవుతుంది కాబట్టి అది కష్టమైన పని చనిపోయిన వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి అసలు కుదరదు అందుకని ఒక పద్ధతి పాటించడమే చాలా సులువు అనిపించింది పుస్తకంలో విపులమైన ఇంటర్వ్యూలకు చోటు చాలదు విపులమైన అంటే ఎక్కువైన ప్రశ్నోత్తర పద్ధతిలో పుస్తకాన్ని రాయడం అంటే చాలా కష్టమైన పని కాబట్టి జీవిత చర్ ఇంటర్వ్యూలు తీసుకుని తుంచటమో సరికాదు అంటే ఏదో ఒక విషయం మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ సరేనండి ఇంతటితో సభ ముగిద్దాం లేదా ఈ చర్చ ముగిద్దాం నమస్కారం అని వాళ్ళు చెబుతున్న విషయాలను మధ్యలో ఆఫ్ చేయడం కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూ పద్ధతిలో పుస్తకాలను రాయడం సరైన పద్ధతి కాదు కాబట్టి ఒక పద్ధతి అనుకున్నాం వారి జీవిత విశేషాలను వారు చేసిన పోరాటాలని వారు చేసినటువంటి సాధించిన విజయాలను క్లుప్తంగా జీవిత చరిత్ర పద్ధతిలో చెప్పడం తప్పించి ఇంకొక మార్గం లేదు అని ఈ పుస్తకం రాయడానికి జీవిత చరిత్ర రచనా పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు అంటే ఒక పక్కన పుస్తకంలో ఒక ఫోటో ఒక ఫోటోతో పాటు వారి జీవిత చరిత్ర పక్కన ఉంటుంది అంటే జీవిత చరిత్ర చూసేటప్పుడు ఇలా మనం ఈ పుస్తకంలో చూసినప్పుడు ఈ ఫోటో చూస్తూ ఈ జీవిత చరిత్రను వాళ్ళు తెలుగులోని చదువుతారు ఇంగ్లీష్లో కూడా చదువుతారు అలాగే ఈ పుస్తకంలో జీవిత చరిత్ర పద్ధతిని వారు ఈ పుస్తక రచనకి ఎంచుకున్నారు అందుకని జీవిత చరిత్ర రచన పద్ధతి మాత్రమే మేలైనదే అని మాకు తోచింది వాళ్ళు చేసిన పోరాటాలు సాధించిన విజయాలు క్లుప్తంగా చెప్పడం తప్ప ఇంకొక మార్గం కనిపించలేదు అది కొంత నిరాశ కలిగించిన ఒక సమూహంగా సాగి వచ్చే స్త్రీమూర్తులు మాకు ఉత్సాహాన్ని ఏమాత్రం నీరు కారం ఇవ్వలేదు నీరు కార్చడం అంటే నిరుత్సాహపరచడం నీరు కారిపోయింది అనేటటువంటి జాతీయాన్ని ఎక్కడ వాడతాం అంటే చేసిన పని పాడైపోయినప్పుడు మా ప్రయత్నం విఫలమైంది అప్పుడు మా ఉత్సాహం నీరు కారిపోయింది అనేటటువంటి సందర్భంలో ఆ జాతీయం వాడతారు అంటే ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ పద్ధతి అనుకున్నారు కానీ అది విజయవంతం కాదు కాబట్టి జీవిత చరిత్ర పద్ధతిని ఎంచుకోవడం వల్ల వాళ్ళు అనుకున్న ప్రయత్నం ఏమాత్రం పాడవలేదు విజయవంతమైంది అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు ఈ పనిలో ఎంతో మంది స్త్రీలను కలిసాం వాళ్ళతో మాట్లాడడమే పెద్ద ఉత్సాహంగా ఉండేది వాళ్ళ అనుభవాలు వింటుంటే ఉద్వేగం కలిగేది ఆవేశం వచ్చేది ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు పడ్డ కష్టాలు తెలుసుకుంటే ఈరోజు మనం సుఖంగా అనుభవిస్తున్న జీవితం అంతా పూర్వకాలంలో స్త్రీలు చేసిన పోరాటాల ఫలితమే అని అనిపించింది మా చరిత్రను మా కళ్ళ ముందు పెరిచిన వారి జీవిత విశేషాలను వినడం ఈ పనిలో మాకు అన్నిటికంటే ఆనందాన్ని ఇచ్చిన విషయం ఈ విషయాన్నే సరైన మాణిక్యాంబ గారు ఇలా చెబుతారు ఈ పటంలో కనిపిస్తున్న ఆవిడే సరిద మాణిక్యాంబ ఈమె చిన్నతనంలో దేవదాసి వృత్తిలో ఉండేది అంటే పూర్వకాలంలో స్త్రీలు దేవాలయాలలో నాట్యం చేస్తూ తమ జీవితాన్ని అక్కడే గడుపుతూ ఉండగలరు కానీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అనంతరం స్వాతంత్రం వచ్చేటప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాల్లో ఈ దేవదాసి వృత్తిని ఆ ప్రభుత్వం రద్దు చేసి ఈవిడకు ఉన్నటువంటి భూములను పొలాలను అన్నిటినీ సొంతం చేసుకుంది అప్పుడు ఈవిడ ఎంతో పేదరికాన్ని అనుభవించింది అటువంటి సమయంలో ఇక్కడ ఒక కొన్ని ఆంక్షలు పెట్టారు దేవదాసీలను మొదట నాట్యాలు అవి చేయొద్దన్నారు అని తర్వాత జరిగినటువంటి నాటకీయ పరిణామాల వల్ల వీళ్ళకి జీవితం ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు బతికి పట్టగట్టాలి అని అందరికీ సమానమైన స్థాయి ఇవ్వాలి అని వీళ్ళను కూడా నాట్యం చేయమన్నారు ఆడమన్నారు అనేక విషయాల్లో వీళ్ళకి ప్రోత్సాహాన్ని అందించారు అని చెబుతూ ఈ పటంలో ఉన్న ఈ శరద మాణిక్యాంబ పంతొమ్మిది వందల పదిలో జన్మించారు ఈమె ఇప్పుడు కూడా బతికే ఉన్నారు హైదరాబాద్లో నివసిస్తూ ఉన్నారు ఈవిడ తన మాటల్లో చెప్తూ ఉన్నారు ఇలాగా ఎంతో మంది విషయాలు మనకి వింటూ ఉంటే ఉద్వేగం కలుగుతూ ఉంటుంది 
ఈ సరిగ మాణిక్యాంబ చెప్పిన విషయాలను మళ్ళా చూస్తే అప్పుడు మా కులం వారిని ఆడవద్దన్నారు అంటే నాట్యం అది చేయొద్దన్నారు తర్వాత అన్ని కులాల వాళ్ళని ఆడవచ్చన్నారు మా వృత్తి పొలాలు జీవనము అన్నీ తీసేసుకున్నారు ఇప్పుడు అదే జీవనోపాధిగా అన్ని కులాల వాళ్ళు బతుకుతూ ఉన్నారంటే నాట్యం చేయడం జానపద నృత్యాలు చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఇప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా బతుకుతూ ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో జరిగినటువంటి పరిణామాలు మాకు ఇంత కష్టమైన పరిస్థితిని కలిగించాయి అని శరణ మాణిక్యాంబ చెప్తా ఉన్నారు సంస్కరణ ఉద్యమం రథచక్రాల కింద నలిగిన స్త్రీలు ఎందరో ఒకప్పుడు మా కళ్ళ ముందు మెదిలి కన్నీరు కార్చారు స్త్రీలు ఏమనుకుంటున్నారో వినకుండా స్త్రీలకు ఏం కావాలనుకుంటున్నారో పట్టించుకోకుండా సాగిన ఎన్నో ఉద్యమాలు వాటిల్లో ఘర్షణ పడి నిగ్గు తేలి నిగ్గు తేలడం అంటే నిజాలు బయటకు వచ్చి కొత్త చరిత్రని సృష్టించిన స్త్రీలు వాళ్ళ అనుభవాలతో కొత్తగా పరిచయం అయినట్టయింది అంటే ఇక్కడ సంస్కరణ పేరు చెప్పి ఆడవాళ్ళని ఒంటింట్లో పెట్టడం బాల్య వివాహాలు చేయడం వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ లేకుండా చేయడం కేవలం పురుషాధిక్యత చూపెట్టడం స్వార్థపరులు రాజ్యం చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల స్త్రీల యొక్క ఉనికి కోల్పోయారు దాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఈ స్త్రీల ఉద్యమం ఈ ప్రయత్నం అంతా కూడా వీళ్ళు చేసిన నిజమైన ప్రయత్నంలో మగవాళ్ళతో సమానంగా చాలా గొప్పగా స్త్రీలు కూడా ప్రయత్నం చేసి కృషి చేశారు అనేటటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళ ప్రయత్నాల్లో నిగ్గు తేలింది నిగ్గు తేలడం అంటే నిజాలు బయటకు వచ్చాయని అర్థం నిగ్గు తేలడం అనే జాతీయం నిజం బయటకు వచ్చింది అనే సందర్భంలో వాడుతూ ఉంటాం అలాగ స్త్రీల యొక్క కృషి అంతా ఈ మా ప్రయత్నం ద్వారా మహిళా వరణం పుస్తకం ద్వారా బయటకు వచ్చింది ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తే ప్రతి వాళ్ళు ప్రశ్నించారు చరిత్ర సాగిన క్రమాన్ని ప్రతి స్త్రీ ప్రశ్నించింది స్త్రీలు ఎందుకు బానిసగా ఉండాలి ఒంటింటికి ఎందుకు బందీగా ఉండాలి బాల్య వివాహాలు ఎందుకు ఎందుకు చదువుకోకూడదు ఎందుకు జ్ఞానం సంపాదించకూడదు మాకు ఉనికి ఎందుకు ఉండకూడదు కేవలం పురుషులకే అన్నినా అని ప్రశ్నించారట ప్రతి వాళ్ళు ప్రయత్నించారు చరిత్రను మార్చడానికి వాళ్ళు అన్నటువంటి బాధాకరమైన పరిస్థితుల నుంచి బయటకు వచ్చి చదువుకుని ఉద్యోగాలు చేసి పై స్థాయికి వచ్చి పురుషులతో సమానంగా ఉనికి స్వేచ్ఛ సమానత్వం సంపాదించడానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేశారు కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మి నుంచి మేకప్ రంగంలో ఆడవాళ్లకు ఎందుకు స్థానం లేదని పోరాడిన శోభలత వరకు ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక కొత్త మార్పును తీసుకురావాలని కృషి చేశారు తమ జీవితాలలో సామాజిక జీవన రంగాలలో కొత్త అర్థాలను వెలుగులను సృష్టించడానికి తాపత్రయపడిన వారే ఇటువంటి మహిళలు ఈ పటంలో కనబడుతున్నది కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మి స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సంఘ సంస్కర్త కందుకూరు వీరేశలింగం గారు భార్య స్వాతంత్ర సంగ్రామంలోని స్త్రీల పాఠశాలలు స్థాపించడంలోని వేతంతు వివాహాలు చేయడంలోని కందుకూరు వీరేశలింగానికి ప్రోత్సాహంగా నిలబడి ఆమె యొక్క సహకారాలన్నీ కూడా అందించారు ఇక శోభాలత అని ఇంకో పేరు చెప్పుకున్నాం ఆ శోభాలత అనే ఆమె ఈమె ఈమె సినిమా రంగంలో హీరోహీన్లకి ఆడవాళ్లే మేకప్ చేయాలని ఉద్యమాలు చేసి విజయాలు సాధించిన వనిత అప్పటిదాకా ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళు మేకప్ చేసేవారు కానీ ఈ శోభాలత వచ్చాక స్త్రీలు కూడా మేకప్ ఉమెన్స్ గా రావాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని నొక్కి చెబుతూ ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి చెడ్డ పరిస్థితులన్నింటినీ ఎదిరించడానికి కందుకూరి రాజలక్ష్మి గారి దగ్గర నుంచి మేకప్ ఉమెన్ శోభాలత వద్ద వరకు కూడా అందరూ కూడా తాము ఎంచుకున్న రంగంలో ఎన్నో కష్టాలు పడి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదుర్కొని చక్కగా మనకి ఆదర్శంగా నిలబడిన వాళ్ళే నాటక రంగంలోంచి స్త్రీలు రావాలంటారు మేమంతా కుటుంబ స్త్రీలం కామా ఆ మాట ఎవరు మాట్లాడినా మాకు కోపం వస్తుంది ఏ స్త్రీ అయినా సరే కుటుంబం నుంచి కాకుండా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని పావలా శ్యామల అన్నారు ఈ ఫోటోలో కనబడుతున్న స్త్రీ ఎవరంటే పావలా శ్యామల శ్యామల అనే ఆమె పావల అనే నాటకం వేసి పావలా శ్యామలగా ప్రసిద్ధి పొందారు అయితే ఈవిడ చిన్నతనంలోనే వివాహం కావడం భర్త చనిపోవడం పిల్లలు అనారోగ్యంతో ఉండడం ఎన్నో కష్టాలు చుట్టుముట్టడంతో ఈమె ఎంతో కష్టాలు పడి మొదట నాటకాలు వేసి సినిమాల్లోకి వచ్చి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించి సుమారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఆ ప్రాంతంలో ఎన్నో ప్రభుత్వ అవార్డులు అవి కూడా పొందారు ఏంటి ఈవిడ మాట ఎలా ఉంటుందంటే అదేటి బాబు వెంకటేటి బాబు నువ్వే నంటే ఇలాగ ఒక రకమైన ప్రత్యేకమైన వ్యాసతో యాసతో మాట్లాడే విధానంతో ఆమె తన నటన ద్వారా గుర్తింపు పొందిన ఆమె చేసిన విమర్శ ఏంటి 
నాటకాలలోకి కుటుంబ స్త్రీలు రాకూడదా అంటే మేము కుటుంబ స్త్రీలం కాదా మేము కుటుంబంలోంచి కాకుండా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము మేము ఏమైనా పాడైపోయిన వారినా అని ప్రశ్నిస్తూ ఆనాటి సమాజాన్ని విమర్శించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఆ నాటకీయ రంగంలో ప్రత్యేకతను సంపాదించిన స్త్రీగా బావల శ్యామల మనకి చరిత్రలో నిలిచిపోతారు ఈ పితృస్వామ్య సమాజం స్త్రీలను శాశ్వతంగా విడదీసి మర్యాద అమర్యాద అనే పరిధులలో వాళ్ళను కదలకుండా బంధించి తనకు అనుకూలంగా మాత్రమే తమ కదలికలను నియంత్రించిన విధానాన్ని కళ్ళకు కట్టింది పితృస్వామ్య వ్యవస్థ అంటే తండ్రి ఇంటికి యజమాని అనేటటువంటి వ్యవస్థని పితృస్వామ్య వ్యవస్థ అంటాం అటువంటి పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో ఆడవాళ్ళ మీద మగవాళ్ళ ఆధిపత్యం చేసి ఆడవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళకూడదు ఆడవాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉండాలి ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే చేయాలి ఆడవాళ్ళకి చదువు జ్ఞానం ఉద్యోగాలు అభివృద్ధి ఏమి అక్కర్లేదు అనేటటువంటి కొన్ని పద్ధతులు పెట్టి ఆ రోజుల్లో మంచి కోసం పెట్టిన పద్ధతులను చెడ్డగా వ్యక్రించి స్త్రీల అధో స్త్రీల అభివృద్ధిని పాటు చేశారు అటువంటి చెడ్డ పద్ధతులన్నిటినీ కూడా ఈ పావల శ్యామల ఒకరోజు ఉపన్యాసంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో విమర్శించారు షావుకార్ జానకి గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో అంటారు షావుకార్ జానకి అంటే షావుకార్ అనే సినిమాలో చేసినటువంటి నటి సుమారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆ ప్రాంతంలో ప్రవేశించినటువంటి సినిమా నటి సాల్యూట్లన్నీ హీరోలకే హీరోయిన్లకి ఏమి ఉండవు ఆ తర్వాతే అంటూ ఇది మన సమాజ విధానం అంటే హీరోయిన్ ఎంత కష్టపడి పనిచేసినా సరే ఆమెకు విలువ ఉండదు హీరో సరిగ్గా చేయకపోయినా ఆయనకి సన్మానాలు సభలు చేస్తారు అలాగే స్త్రీలను ఎప్పుడూ కూడా సమాజం గుర్తించలేదు అని విమర్శించారు చివరికి మిగిలేది హీరో గొప్పతనమే అంటూ చరిత్రలో కూడా అంతే ఎంత కష్టపడ్డా చరిత్రలో మగవాళ్ళకి సంబంధించి ఎక్కువ పేర్లు చెప్తారే కానీ స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి ఎక్కువ వివరాలు చెప్పట్లేదు ఆ సమాజ విధానాన్ని మార్చడం తేలిక కాదు కానీ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించడానికి స్త్రీలను చరిత్ర నిర్మాతలుగా అర్థం చేసుకుంటూ చరిత్రను తిరిగి రాయడానికి ఇదే సరైన సమయం అని అనిపించింది అంటే స్త్రీలు కూడా కొంతమంది మగవాళ్ళతో పాటు కష్టపడి పనిచేశారన్న విషయాన్ని అందరికీ తెలియచేయడానికి ఈ మహిళా వరణం పుస్తకం తయారు చేయడానికి ఈ ఇదే సమయం సరైన సమయం అని అనిపించిందట మేము ఈ పుస్తకంలో నూట పద్దెనిమిది మందిని మాత్రమే ఎంచుకున్నది మా పరిమితుల రీత్యానే అంటే పేజీలు ఖర్చు వివరణ సేకరించడం ఇలాంటి సమస్యల వల్ల మొదటి భాగంలో అంటే రెండో భాగం ఇంకా అచ్చయిందో లేదో తెలియదు కానీ మొదటగా వస్తున్న ఈ మహిళా వరణం పుస్తకంలో నూట పద్దెనిమిది మంది వివరాలు మాత్రమే పొందుపరిచారు మేము ఆ మరింత ఆర్థిక వెసులుబాటు ఉంటే అంటే ఇంకొంచెం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టగలిగేలా ఉంటే ఇంతే ప్రాధాన్యత కలిగిన ఇంకొక రెండు వందల మందికి పైగా ఈ పుస్తకంలో ఉండేవారు ఇది మొదటి పుస్తకమే తర్వాత పుస్తకాలలో వాళ్ళు ఒక క్రమంలో పరిచయం అవుతారు క్రమంలో అంటే డాక్టర్సు యాక్టర్సు ఇంజనీర్సు జడ్జెస్ పోలీసులు ఇలా ఒక విభాగాల వారిగా చేద్దాం అనే ఒక ప్రయత్నానికి మొదటి ప్రయత్నంగా ముందుగా ఒక నూట పద్దెనిమిది మంది స్త్రీలతో మహిళా వరణం మొదటి భాగాన్ని తయారు చేశారు వీళ్ళని ఎందుకు ఎంచుకున్నారనే దానికి మా ఎంపిక అనడం కంటే దానికి సమాధానం ఏముంటుంది మొదటి పుస్తకంలో ఓ నూట పద్దెనిమిది మంది గురించి మనం చదువుకుంటాం వీళ్ళని ఈ పుస్తకంలో ఎందుకు పెట్టారు అంటే పూర్వకాలంలో కృషి చేసిన వాళ్ళలో మొదటి వాళ్ళు అంటే ప్రయత్నం మొదలు పెట్టిన వాళ్ళుగా వీళ్ళని మనం చెప్పుకుంటూ ఆ తర్వాత కొనసాగించిన వాళ్ళని తర్వాత భాగాలు తయారు చేసినప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఎంపిక అనేది మాత్రమే ప్రధానమైన విషయం అని అన్నారు ఆయా రంగాలలో వాళ్ళు చేసిన కృషి వాళ్ళు చేసిన ముద్ర మొదటిగా ఒక ప్రత్యేక రంగంలో అడుగుపెట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఎదుర్కొన్న అనుభవాలు ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా పరిగణనలోనికి తీసుకున్నాము అంటే ఒక పాఠశాల పెట్టాలంటే ఆ పాఠశాల పెట్టడానికి ఆ స్త్రీలు ఎంత కష్టపడ్డారు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళని ఎలా ఒప్పించారు అప్పుడు ఎలా విజయం సాధించారు తర్వాత ఆ ప్రయత్నాన్ని ఎలా కొనసాగించారు ఇలాగ ఇదే విషయాన్ని ఒక నాటకాల్లోకి వచ్చిన ఒక సినిమాల్లోకి వచ్చిన ఒక డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ కోర్స్ చేయడానికి వచ్చిన ఒక ఉద్యమం చేసిన మొదట ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు అనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మేము ఈ ప్రయత్నాల్లోకి తీసుకున్నాము ఈ స్త్రీలను ఏ వరసలో ఉంచాలి అనే దానికి కాలక్రమ వివరణ మాత్రమే సరైనది అనిపించింది కాలక్రమం అంటే సంవత్సరాలను బట్టి 
పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటి పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండు ఈ పద్ధతిలో సంవత్సరాన్ని బట్టి వాళ్ళు పుట్టిన తారీఖులను బట్టి ఎవరు ఏ అంశంలో గొప్ప స్థానాన్ని సంపాదించారు అలా కాలక్రమాన్ని అనుసరించి పుస్తకంలో వ్యక్తుల వివరాలు ఉండాలి అని అనుకున్నారు ముందు మాట గురించి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం అంటే పుస్తకానికి పీఠిక ఎలా రాయాలి అని తెలుగులో ఇటువంటి ప్రయత్నం మొదటిది కనుక అంటే స్త్రీల గురించి ఒక పెద్ద పుస్తకం రాయడం మొదటిసారి కనుక ఈ పుస్తకం ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రకి సంబంధించింది కాబట్టి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అన్నీ కలిసిన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించింది కాబట్టి తెలుగులో వివరమైన మాట ఉండాలని అనుకున్నాము ఇంగ్లీష్లో దాన్ని సంక్షిప్తం చేసాం అంటే ఈ పుస్తకంలో వివరాలు తెలుగులోని ఇంగ్లీష్లోని రెండు భాషల్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి తెలుగులో వివరంగాను ఇంగ్లీష్లో తక్కువగాను రాశారు ఈ పుస్తకానికి స్త్రీలను ఎంపిక చేయడానికి మాకు ఎందరో సహకరించారు వారందరికీ మా కృతజ్ఞతలు ఫోటోలు తీయడానికి భరత్ భూషణ్ ఎంచుకున్నాము ఇతనే ఫోటోగ్రాఫర్ భరత్ భూషణ్ ఈ పుస్తకంలో నూట పద్దెనిమిది మంది ఛాయాచిత్రాలను అంటే ఫోటోలని సేకరించిన వ్యక్తి ఆ భరత్ భూషణ్ ఈ పనిలో ఎంతో ఉత్సాహాన్ని చూపించారు అనారోగ్యాన్ని పక్కన పెట్టి పనిచేశారు ఈ పనిలో ఆయన పొందిన సంతోషమో సంతృప్తి ఎంతో గొప్పవని ఇప్పుడు జీవించి లేని వాళ్ళ ఫోటోలను సేకరించడంలో ఆయన ఎంతో సహాయపడ్డారని ఆయనే తన సొంత మాటల్లో తెలియజేశారు ఇలాగా సహాయం చేసిన వాళ్ళందరికీ ఎంతో కృతజ్ఞతలు మేము ఈ ప్రయత్నం తల పెడుతున్నాము అంటే మొదలు పెడుతున్నాము అనేటటువంటి క్షణం నుంచి దానిని మాకంటే సీరియస్గా ఆలోచించి మమ్మల్ని ప్రతి సందర్భంలోనే తరచి ప్రశ్నించి మేము చేస్తున్న పనిని ప్రోత్సహించిన వ్యక్తులు సలహాలు ఇచ్చిన వ్యక్తులు ఇద్దరు ఒకళ్ళు ఎస్ఆర్ శంకరన్ రెండవది అక్కినేని కుటుంబరావు అనేటటువంటి వ్యక్తులు ఈ పుస్తకానికి గ్లోజరీ అంటే అనుబంధం పద సూచికలు తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే అక్కినేని నాగార్జున సినిమా యాక్టర్ ఈ పుస్తకానికి సంబంధించి భాషా విషయంలో అంటే రచన విధానం ఎలా ఉండాలి వాక్య నిర్మాణం ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటి విషయంలో తన సలహాలు ఇచ్చినది ప్రముఖ రచయిత చేకూరి రామారావు ఆయన రాసిన పుస్తకం తెలుగు వాక్యం ఆ పుస్తకం చదివితే అసలు వాక్యాలు ఎలా రాయాలి తెలుగు గజ్జ భాగంలో ఎలా ఉండాలి ఏ నియమాలు పాటించాలి కర్త కర్మ క్రియ ఎలా ఉండాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా తెలుగు వాక్యం అనే పుస్తకంలో మనకి వివరంగా ఉంటాయి ఆయన సహాయంతో ఈ పుస్తకంలో తెలుగు సమాచారం అంతటిని కూడా కొంత తయారు చేశారు ఈ పుస్తకం ఎలా ఉండాలి ఈ లోపల విషయానికి తగ్గట్టుగా ఎంతో అందంగా హుందాగా గంభీరంగా ఆకర్షణీయంగా ఎలా పుస్తకాన్ని తీర్చిదిద్దాలనే తపన పడి ఎంతో చక్కటి రూపంతో మాకు అందించిన వ్యక్తి అంటే ఈ పుస్తకాన్ని డిజైన్ చేసిన వ్యక్తి రాజామోహన్ తేళ్ళ అంటే ఈ మహిళా వరణం పుస్తకాన్ని ఇలాగ అందంగా తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి రాజమోహన్ తేళ్ళ అనేటటువంటి వ్యక్తి అలాగే డిజైన్స్లోని ఆర్ట్ వర్క్లోని ఒక పరిపూర్ణత సాధించడానికి ఆయన ఎంతో కష్టపడ్డాడు అనుకున్న సమయంలో రావడానికి మాకంటే ఎక్కువ కష్టపడ్డాడు రాజమోహన్ తేళ్ళ అనే వ్యక్తి అస్మిత అనేటటువంటి ఆఫీసు హైదరాబాద్లో ఉంది హైదరాబాద్లో ఓల్గా వసంత కన్నబ్రాన్ కల్పన కన్నబ్రాన్ ఈ ముగ్గురు కలిసి స్త్రీల సమస్యలపై పోరాడేందుకు అస్మిత అనే ఆఫీసు ఒకచోట ప్రారంభించారు దాని చిరునామాలన్నీ కూడా మనం తర్వాత ఎపిసోడ్లో చూస్తాం అటువంటి ఆఫీసులో ఈ బాధ్యత తీసుకుని పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరు నేనా జాదవ్ కంచె రమాదేవి భరత్ భూషణ్తో పాటు వెళ్ళి జీవిత విశేషాలు సేకరించి అన్నిటినీ ఒక పద్ధతిలో భద్రపరిచి ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఒక సంవత్సరం పట్ల నివేదికలు తయారు చేసి ఇలా వీరు తీసుకున్న బాధ్యతలు ఎంతో గొప్పవి అలాగే పద్మిని సుజాత సుబ్బలక్ష్మి ఇంగ్లీష్లో రాసిన పుస్తకాన్ని కంప్యూటర్ మీద టైప్ చేసి కంపోజ్ చేశారు ఒక సంవత్సరం పాటు తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి పెద్ద పుస్తకం చేయడానికి ఒక సంవత్సర కాలం పట్టింది అంత సంవత్సర కాలము కూడా జరిగిన పని వీలుగా అస్మిత ఆఫీస్ నుంచి రోజువారీ పనుల నుంచి మాకు తీరిక కల్పించి అంటే ఈ ముగ్గురు రచయిత్రులకి విరామాన్ని ఇచ్చి ఈ పుస్తకం చేసేలాగా తయారు చేసింది ఆ పనులను కూడా బేనా అనేటటువంటి స్త్రీ నిర్వహించడం వల్ల మా పని కొంత తేలిక అయ్యింది ఈ పుస్తక ప్రచురణకి సహకరించిన అందరికీ కూడా మా కృతజ్ఞతలు అని మనకి ఈ మహిళా వరణం పుస్తకం పీటిక అయినటువంటి మా ప్రయత్నం ద్వారా రచయిత్రులైనటువంటి ముగ్గురు వాల్గా వసంత కన్నబ్రాన్ కల్పన కన్నబ్రాన్ మనకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అటువంటి మంచి పుస్తకంలో ఎన్నో అంశాలను మనం 
తర్వాత పరిశీలిద్దాం